నాగార్జున సాగర్లో టూరిజంలో పనిచేసేటువంటి ఒక కాంట్రాక్ట్ ఎంప్లాయీ కొన్ని ఆరోపణలు చేస్తుంది తనపై లైంగిక దాడి చేశాడు మనోహర్ రావు అని కూడా ఆరోపణలు గుప్పిస్తున్నటువంటి నేపథ్యంలో ఈరోజు కొంతమంది మహిళా సంఘాలు అదేవిధంగా కాంగ్రెస్ నేత జడ్సన్ టూరిజం ప్లాజా దగ్గర ఆందోళన నిర్వహించారు ప్రస్తుతం ఆ టూరిజం ఎంప్లాయీస్ కూడా ఉన్నారు మరి వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు నిజంగానే బాధిత మహిళలు చెప్తున్నట్ట దాంట్లో వాస్తవం ఉందా వాళ్ళ మాటలు విన్నాం అమ్మ చెప్పండి ఒక బాధిత మహిళ ఎండీ మీద ఆరోపణ చేసింది లైంగిక దాడి చేశారని నాగార్జున సాగర్లో ఇవన్నీ ఫాల్స్ అలిగేషన్స్ అండి ఫాల్స్ అలిగేషన్స్ అవన్నీ ఆమె ప్రతిసారి అట్లానే చేస్తుంది బట్ అదంతా ఫాల్స్ కేవలం మా రెపిటేషన్ దెబ్బతీయడానికి మాత్రము మా ఎండీ సార్ రెపిటేషన్ దెబ్బతీయడానికి మాత్రమే ఆమె కంకణం పట్టు ఎందుకు ఆమె అంత అవసరమైంది ఎండీతో ఫైట్ చేయాల్సి అంత అవసరం కొన్ని కొంతమంది ఎంప్లాయీస్కి టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో కాంట్రాక్ట్ రీన్యూ చేయలేదు కాంట్రాక్ట్ పూర్తిగా అయిపోయింది రీన్యూ చేయలేదు డిసింగేజ్ ఆ కక్షతో వచ్చి ఎండీ గారి దగ్గర మాకు రివ్యూ రిటర్న్ తీసుకో మీరు అని ఎందుకంటే కాంట్రాక్ట్ అపాయింట్మెంట్ దే ఆర్ సమ్ రూల్స్ నోటిఫికేషన్ ఇవ్వాలి రూల్స్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్ ఫాలో చేయాలి ఇవన్నీ డైరెక్ట్లీ అపాయింట్ చేయలేము అందుకు మాకు అపాయింట్ చేయాలని కక్షతో ఇవన్నీ ఎండీ అగెన్స్ట్ వీళ్ళు కంప్లైన్ చేస్తున్నారు they are just politicizing this small issue mm. and that lady herself have given in inquiries so many people in writing that manohar sir never attacked her never assaulted her and there are police reports are there issued by nalgunda sp and submitted to secretary and that uh, he has never attempted anything like that he is very nice person he is very kind person మీరు చెప్పండి అసలు ఏంటి ఏం జరిగింది ఇప్పుడు రేపు అయిందని అన్నారు పోలీస్ కేసు అయ్యింది ఇన్వెస్టిగేషన్ అయ్యింది పోలీస్ హ్యావ్ ఎంక్వైర్ ఆమెని పిలిపించారు షీ హ్యాస్ డినైడ్ ది ఎలిగేషన్ దట్ వాట్ ఈస్ అ స్టాండ్ అన్నది చెప్పండి ఇఫ్ దర్ ఈస్ ఎలిగేషన్ ఈజ్ దేర్ లెట్ ద పోలీస్ ఎంక్వైర్ ఏమైనా ఉంటే ఎస్ యాక్షన్ షుడ్ బి టేకెన్ వెన్ ద లేడీ హర్సల్ విస్ టేయింగ్ ఇట్ ఈస్ టోటల్లీ ఫాల్స్ మళ్ళీ పట్టుకొని వస్తారు దాంట్లో ఏముంది వాట్ ఈస్ అ స్టాండ్ చెప్పండి నాకు మీరే చెప్పండి ఇఫ్ హీ హ్యాస్ అటెంప్టెడ్ ఇఫ్ హీ హ్యాస్ డన్ ఇట్ ఈజ్ లైబుల్ ఫర్ ది పనిష్మెంట్ agreed fully agreed when police has called investigated she has denied the case she said she has never touched she has been never touched malli teesukochi malli pettadam enti naaku ardham aithe ledu ardhe why it is being politicized employee oh, no no why employee she has been uh, molested gada she has to come why congress is involving here naaku okate mata cheppandi why trs why congress it's an employee case gada she herself is telling she has not been touched వెర్ ఈజ్ ద క్వశ్చన్ ఆఫ్ ఎఫ్ఐఆర్ అండి పోలీస్ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసిరు కదా టూరిజం చేయలేదు కదా ప్రెస్ వాళ్ళు చేయలేదు కదా ఆమెనే డినై చేస్తుంది నా అసలు అసలు టచ్ చేయలేదని స్టేట్మెంట్ ఈజ్ దేర్ పోలీస్ హ్యాస్ క్లోజ్ ద కేస్ మళ్ళీ నాకు అర్థమైతే లేదు మళ్ళీ ఓపెన్ చేయడం నాకు ఆన్సర్ కావాలి మీరు చెప్పండి నాకు మీరు ఇప్పుడు నేను పోలీస్ వాళ్ళతో కూడా అడుగుతాను పోలీస్ వాళ్ళు పిలుస్తాను ఎస్ విల్ గివ్ ఎ లెటర్ టు ఫర్ ద త్రూ లెటర్ నెంబర్ సో అండ్ సో డేటెడ్ ద యూ సూపర్ ఇండ్ ఆఫ్ పోలీస్ సబ్మిటెడ్ రిపోర్ట్ ది ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ గవర్నమెంట్ యూత్ అడ్వాన్స్మెంట్ టూరిజం కల్చర్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ స్టేటింగ్ దట్ ద అలిగేషన్స్ ఆర్ ఫాల్స్ ఎవరు ఇచ్చారు ఇది ఎస్పీ గారు ఇచ్చారు కదా ఎస్పీ గారు ఏమైనా అబద్ధం చెప్పారా చెప్పండి మీరే చెప్పండి ఎస్పీ గారు అబద్ధం చెప్పారా విల్ గివ్ ఆల్ కాపీస్ ఎస్పీ గారిని ఎందుకు అడగారండి మళ్ళీ పోయి ఎందుకు మీరు ఫాల్స్ అన్ని రాశారని ఎస్పీ గారిని అడగచ్చు కదా దెన్ వై అగైన్ దట్ లేడీ ఈజ్ బీయింగ్ బ్రాట్ హియర్ లేడీస్ హిమ్సల్ విస్ టెలింగ్ అసలు టచ్ చేయలేదని చెప్తున్నారు మళ్ళీ ఎందుకని నాకు సెకండ్ థింగ్ హీస్ అన్ డైనమిక్ లీడర్ and a very good ma- managing director asli he is like a father to all of us he stands by us me andar dagar tisukochu we respect him we don't want any other md we want this md only for this matter if it is required we'll go to even cm request for the same if this is all the game which is the playing politically it is nowhere he is not involved and moreover for your kind information he was not here in the corporation he was on the deputation and this issue has been ha- happened idi deny ayindi prove ayindi certificates wrong annaru one or the other allegations they are trying to put on him it is not correct that advocate is uh, di- di- diverting the issue on different issues idi correct kaadu as employees all the of all us the, uh, you can take the statement of all my employees i'll tell you na kinda 20 30 mandi aadpillalo unnaru ఒక్కరు కూడా వాళ్ళ సార్ మీద ఏమన్నా ఎగెన్స్ట్గా చెప్పమని చెప్పండి హీ విల్ దే విల్ నాట్ డూ బికాస్ హీస్ సచ్ అ పర్సన్ హీ విల్ బీ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ అస్ ఫర్ దట్ మ్యాటర్ మాకు మీటింగ్స్ లేట్ అయితే మాకు వట్ డూ యూ సే ట్రావెల్ ట్రాన్సిట్ ఇంటికి రాత్రి పర్మిట్ చేసి పంపించి సేఫ్గా రీచ్ అయ్యాక వీ విల్ సెండ్ అ మెసేజ్ అండ్ హీల్ ఎంక్వైర్ రీచ్ అయ్యారా లేదా అని అంత మంచి చేసే పర్సన్ మీద ఇలాంటి అలిగేషన్స్ ఈజ్ వెరీ రాంగ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రాంగ్
మేడం మీరు చెప్పండి అంటే ఎండి గారి బిహేవియర్ ఏ విధంగా ఉందో ఎందుకంటే బాధిత మహిళ వచ్చి ఆమె ఏదో ఎలిగేషన్ చేస్తుంది అట్లాంటిది ఏం లేదండి అదంతా తప్పు ఎందుకంటే ఎండి సారు ఆఫీస్ అవర్స్ తప్పితే మిగతా టైంలో అసలు ఎంటర్టైనే చేయరు ఎవరిని ముఖ్యంగా మీరు వెళ్ళిపోండి బిడ్డ మీరు టైంకి ఉండాలా టైంకి వెళ్ళిపోవాలి అంతే అని అంటారు అది తప్పండి ఎలిగేషన్స్ అన్నీ తప్పే సో ఇది అంటే ఎంప్లాయీస్ అంటే టూరిజం ఎంప్లాయీస్కి చెప్తున్న దాన్ని బట్టి చూస్తే ఎండి మనోహర్ రావు మేడం అంటే ఎట్లా ఉండేవో ఎట్లా ఉంటాడు ఎండి ఎంప్లాయీస్తో అసలు ఏ అలిగేషన్ లేదండి సార్ మీద చాలా బాగా మాట్లాడతారు బిడ్డ బిడ్డ అని మాట్లాడతారే తప్ప ఏ రాంగ్ ఉండదండి సార్ దగ్గర నా పేరు హైమా అండి కౌంటర్ అసిస్టెంట్ రిజర్వేషన్ ఆఫీస్ సిఆర్ఓ రిజర్వేషన్ మీరు చెప్పండి అంటే ఎట్లా ఉండే ఎట్లా ఉంటారు ఎండి తోటి ఎంప్లాయ్ ఎంప్లాయీస్ ఆమెమో కాంట్రాక్ట్ ఎంప్లాయీ నాగార్జున సాగర్ మీరేమో మీరు హెడ్క్వార్టర్స్లో పనిచేస్తున్నారు నాగార్జున సాగర్ కదా మేము ఇక్కడ హెడ్ ఆఫీస్లో చేస్తున్నాం సార్ హోటల్స్ వింగ్లో సార్ అయితే చాలా మంచి వాళ్ళు సార్ అలాంటిది ఏం లేదు సార్ సో ఇది ఎంప్లాయీస్ చెప్తున్న దాన్ని బట్టి అయితే ఆమె చెప్పండి మా ఉద్యోగం నుండి తీసేసిన దాన్ని ఇంకొక అలిగేషన్ వేస్తారు ఇది తీసేయలేదు యాక్చువల్లీ అట్ దట్ టైమ్ హీ వాజ్ నాట్ హియర్ ఎక్స్టెన్షన్ ఉంటుంది మా కాంట్రాక్ట్ వాళ్ళకి ఇఫ్ వీ ఆర్ నాట్ మీటింగ్ ద రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ద మేనేజ్మెంట్ మంచిగా పని చేయకుండా యాప్స్ కాండింగ్ ఉన్న యాబ్సెంట్ ఉన్న పర్ఫార్మెన్స్ మంచిగా లేకపోతే మాకు ఎక్స్టెన్షన్ ఇవ్వరు అది రూల్ ఉంది ఎవరికైనా ఎవరికి మాకు ఎవరికి మళ్ళీ పోయి మేనేజ్మెంట్ ఇఫ్ టేక్ ఏ కాల్ తను ఒక్కతే కాదు నైన్టీన్ మెంబర్స్ ఆ సీజన్లో ఎక్స్టెన్షన్ దొరకలే టర్మినేట్ చేయలే ఎక్స్టెన్షన్ ఇవ్వలేదు అది పాత ఏమిటి గారు ఉన్నారు అప్పుడు ఈసారి ఇక్కడ లేడు కూడా టూరిజంలో కూడా లేరు వీళ్ళు చెప్పే డేట్స్ కానీ అన్నీ మీరు వెరిఫై చేసుకోండి ఇఫ్ ఫర్ దట్ మ్యాటర్ ఎనీ క్లారిఫికేషన్ ప్లీజ్ కమ్ విల్ గివ్ ఆల్ ద డీటెయిల్స్ వీ హ్యావ్ అన్ ఆల్ సపోర్టింగ్ డాక్యుమెంట్స్ వన్ మోర్ థింగ్ ద డే ఆఫ్ అలిగేషన్ హీఈస్ హ్యావింగ్ ది వీడియో ఏం చెప్తాడు చెప్పబ్బా యాక్చువల్లీ జోర్గా చెప్పు యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే ఆమె ఎలిగేషన్ పెట్టిందో ఆ రోజు లాంచ్ ఇనాగ్రేషన్ ఉంది లాంచ్ ఇనాగ్రేషన్ చేసేటప్పుడు మినిస్టర్స్ ఎమ్మెల్యేస్ ఇవన్నీ అందరు కూడా వచ్చారు దగ్గర దగ్గర మా దగ్గర ఆ వీడియో కూడా ఉంది అందులో ఆమె చెప్పిన డేట్కి ఆమె చెప్పిన టైంకి లాంచ్ ఇనాగ్రేషన్లో మినిస్టర్ గారితో పాటు ప్రోటోకాల్లో ఉన్నారు సార్ ఈ ఆ దాని తర్వాత కృష్ణ వచ్చేసి ఎక్స్టెన్షన్ ఇవ్వలేదు ఇవ్వలకి ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ మెంబర్స్ వరకు ఎక్స్టెన్షన్ ఇవ్వలేదు వాళ్ళకి అప్పుడు అప్పుడు ఎండి వచ్చేసి దాని తర్వాత ఇది లాంచ్ ఇన్ అయిపోయింది ఎండి జిహెచ్ఎంసీకి వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కృష్ణ వచ్చేసి వీళ్ళకి ఎక్స్టెన్షన్ ఇవ్వలేదు ఎక్స్ కృష్ణ ఐఏఎస్ గారు ఎక్స్టెన్షన్ ఇవ్వకపోతే దాని తర్వాత కృష్ణ గారు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ మనోహర్ గారు మళ్ళీ కార్పొరేషన్ రిటర్న్ బ్యాక్ అయ్యారు రిటర్న్ బ్యాక్ అయినప్పుడు ఎండిగా ఛార్జ్ తీసుకున్నప్పుడు ఈయన వచ్చిన తర్వాత మమ్మల్ని తీసేశారు అనుకుని వాళ్ళు ఎలిగేషన్ పెట్టారు పెట్టిన తర్వాత ఇది మేము చేసింది కదమ్మా ముందున్న కృష్ణ గారు మీకు ఎక్స్టెన్షన్ ఇవ్వలేదు అని చెప్పేసి చెప్పలేదు ఇంకోటి ఏంటంటే ఆమె ఆల్రెడీ టూ థౌసండ్ టూలో జాయిన్ అయింది మధ్యలో ఒకసారి వన్ ఇయర్ అబ్స్కాండ్ అయింది అయిన కోర్టు ద్వారా మీరు ఎలిగేషన్ తెచ్చుకొని ఆమె జాబ్ ఇచ్చాము సెకండ్ టైం కూడా ఏదో ఎలిగేషన్స్ తీయలేదు ఎక్స్టెన్షన్ ఇయ్యం ట్వంటీ ఫైవ్ మెంబర్స్కి తీసేసాము అందులో ఈమె ఒక ఆమె ఈ అంత అలిగేషన్స్ దీనికి దాని యాజ్ పర్ రికార్డ్స్ మేము మాట్లాడి ఈమె సెకండ్ టైం కూడా మేము జాబ్ ఇచ్చాము అది కూడా పర్ఫార్మెన్స్ లేక ఎక్స్టెన్షన్స్ ఇవ్వలేదు అంతే సో ఇది టూరిజం ఎండి మీద ఎవరైతే బాధిత మహిళ నాగార్జున సాగర్లో కాంట్రాక్ట్ ఎంప్లాయీ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆమె చేస్తున్నటువంటి ఎలిగేషన్స్ అంటే లైంగిక దాండి లైంగిక వేధింపులు ఎండి పాల్పడ్డారన్న ఆరోపణల నేపథ్యంలో టూరిజం ఎంప్లాయీస్ అంటే వీళ్ళు కూడా ఇక్కడ అంటే హైదరాబాద్ హెడ్ క్వార్టర్స్లో పనిచేస్తారు ఆమె చెప్పినటువంటి ఎలిగేషన్స్ అన్ని కూడా ఫాల్స్ ఎలిగేషన్స్ అదేవిధంగా నల్గొండ ఎస్పీ రిపోర్ట్లో అంటే ఆమె ఇచ్చినటువంటి వాంగ్మూలంలో ఎటువంటి లేదని కూడా వాళ్ళు చెబుతున్నటువంటి పరిస్థితి సో మొత్తం మీద ఇక అంటే ఆర్టీసీ సారీ టూరిజం ఎండిపై వస్తున్నటువంటి ఆరోపణలు అంటే కేవలం ఆమె కాంట్రాక్ట్ ఎక్స్టెన్షన్ చేయనందునే ఈ విధంగా టూరిజం టూరిజం ప్లా ప్లాజా విషయంలో కానీ టూరిజం డిపార్ట్మెంట్ను బదనాం చేసేటువంటి ప్రక్రియలో కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతలు అదేవిధంగా మహిళా సంఘాల నేతలు కూడా పావులుగా మారారని కూడా ఎంప్లాయీస్ ఆరోపిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఈ సమస్యకు మరి సొల్యూషన్ ఎక్కడ దొరుకుతుందన్నది కూడా వేచి రాల్సినటువంటి పరిస్థితి వీడియో జర్నలిస్ట్ రాజశేఖర్తో కలిసి సోము తొలి వెలుగు హైదరాబాద్